inviter un rapport à soi, à son propre corps, le plus profondément possible selon le temps qu'on a à disposition. Euh, inviter la relation à l'autre, vraiment la dynamique d'interaction, comment quand je me mets en relation avec toi, il y a quelque chose qui naît, il y a une énergie nouvelle qui naît et que je peux ensuite réincorporer en moi. Et puis une reliance à ce que j'appelle le sens, ce qui est tellement précieux et ce qui fait que je sens aussi que peut-être euh, notre rapport au projet euh, est le meilleur possible, j'ai l'impression qu'on peut être à notre meilleur, c'est que euh, je m'occupe de l'aspect vraiment de la création et je, je peux comme, le savourer pleinement. Mmh. Lauriane peut entrer pleinement dans l'espace d'empathie, de, d'écoute et de guidance pour habiter nos corps. Mmh. Euh, et Annick, et j'ai envie de dire tout ça grâce au fait qu'il y a Annick mmh. qui est là. Un des objectifs qu'on avait, c'est la réappropriation de son corps. Donc, tu sais, les personnes qui ont eu euh, une agression, euh, euh, le corps devient un espace non sécuritaire. Donc, de reconnecter au corps peut réveiller des empreintes traumatiques. Et c'est là que mon rôle a toute sa place. Donc, euh, de les accompagner dans qu ce qui peut émerger au niveau émotionnel. Dès la première rencontre, on a créé un cadre sécuritaire pour tout le monde. Donc, de, justement, euh, d'amener que tout tout est possible. Donc, les, toutes les émotions sont les bienvenues. Qu'on a vraiment créé un contenant euh, égalitaire. Euh, puis, on a commencé avec des cercles d'ouverture, fermeture, où est-ce que tout le monde se dépose au départ en nommant comment qui arrive. On le fait de façon somatique ou dans la parole. Je sens que c'est vraiment euh, vécu d'une manière comme euh, déposée, saine, à l'écoute. Puis, j'essaie d'amener ça aussi dans ma, dans ma manière de, de guider, tu sais, que que c'est vraiment, à tout moment, ils peuvent suivre ou arrêter ou adapter les choses. Non, ça, ça sonnait comme une évidence que dans ce studio-là, avec cette médiation-là, j'avais envie d'être avec Lauriane. Aussi parce qu'elle a une pratique quand même somatique, euh, reliée vraiment au ressenti du corps et que je sais qu'elle peut guider les gens là-dedans. Euh, et aussi par rapport à ta pratique du Kalari Payatu, mm -hmm. euh, qui est un art martial euh, que tu pratiques, que tu as pratiqué, que tu offres aussi, que tu partages. Et j'avais envie qu'elle puisse transmettre euh, une pratique de réchauffement, certes, mais qui amène déjà une sorte d'éveil de, de la sensorialité et de la puissance. Qu'est-ce qu'on entend beaucoup? Puis là, ça fait déjà, on est déjà rendu à la moitié de sa danse en moi. Et euh, déjà, on voit. Les gens parlent de sécurité, les gens ils parlent de connexion au groupe, les gens ils parlent de comment ils s'ouvrent, comment que, ils, comme ils commencent à prendre plus de place, parce que c'est ça aussi l'intervention par la danse. Il y en a plusieurs, j'entendais que ça leur ouvrait leur, les horizons à vouloir danser plus, tu sais, que ça, ça, leur, ça leur donnait la piqûre tu sais, d'aller de, ouais, de, 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 explorer ça davantage. Fait que ça, je pense, pour circuler ce mission accomplie, de l'offrir à des clientèles plus vulnérables, parce que peut-être qu'eux n'auraient pas fait ça dans un cadre, dans un cours où est-ce que personne d'autre euh, vit la même chose qu'eux, puis de leur, de leur faire vivre un succès aussi, de, comme un énorme succès. Dans une situation où on travaille dans le studio avec et pour et grâce à euh, des personnes qui ont vécu des situations d'actes criminels, évidemment que l'espace de l'inconscient, on ne peut pas l'ouvrir d'une seule grande porte, on ne peut pas l'adresser volontairement ou trop abruptement. Il faut une sorte de très grande douceur, euh, un calme. Euh, J'ai envie de dire, il n'y a même pas besoin de le vouloir, de toute façon, ça s'ouvre. Je sculpte pour pas trop couvrir non plus une porte d'un inconscient qui pourrait être euh, euh, fragilisant. Les boîtes de trauma, tout dépendant où est-ce qu'ils sont rendus dans leur vie, peuvent être ouvertes ou pas, digérées, à moitié digérées, loin, proches. Donc, ils dansent avec cette boîte-là toute leur vie et de temps en temps, elle ouvre euh, de façon surprenante. C'est tout ça qu'on essaie de prendre soin puis qu'on prend en considération dans ce contexte-là vraiment précis d'accompagner ces personnes-là autant au niveau corporel qu'au niveau émotionnel, au niveau intellectuel, à travers un groupe. Euh, je pense que c'est le, le volet qui est intéressant dans sa danse en moi, de complémentariser tout ça avec aussi les professionnels extérieurs euh, qui, sont, euh, qui sont dans la vie de, des participantes. Là.